sí, la causa sigue como, como estaba. Diego Rifo está en, en San Carlos de Bariloche, en una prisión domiciliaria, eh, con posible eh, venida a Bolsón después del 3 de junio. Eh, el fiscal iba a ver si podía alargar la prisión domiciliaria y si no pues, se podía hacer eso, iba a pedir de que eh, no vuelva a Bolsón para no entorpecer la, la, la investigación porque la investigación se paró por todo el tema del COVID-19 y no pudieron no pudieron avanzando, avanzar por el tema de los peritos que no pueden trabajar. Claro, sabemos que la justicia en todos estos casos, como la causa de, de tu hermano que sucedió en el verano, quedaron inconclusas, ¿no? En investigación y no se pudo avanzar y este es el riesgo de que estas personas queden en libertad. Claro, es eso. De que posiblemente pueda volver a Bolsón y quede en libertad hasta el día que sea elevado a juicio y lo juzguen, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, nosotros no queremos eso y queremos que, que él eh, al menos tenga la presión domiciliaria hasta el día del juicio para que nosotros podamos estar tranquilos exigiendo nuestra justicia. Claro, que tampoco hay fecha para, para los juicios, ¿no? ¿no? Porque se sigue estirando la cuarentena y la justicia va a tardar más en este, poder llevar todas las causas, elevar las causas, ¿no? Claro, sí, eso mismo. No uh -huh. sé cuándo vamos a tener el día del juicio. Claro. No. Muy complicada, Luis, la situación. Son de muchas familias en la provincia de, de Río Negro, esta situación que, que están atravesando aquí también en el Bolsón. Contanos cómo se ha trabajado con la legisladora Adriana del Agua, bueno, con distintos funcionarios de la provincia para poder este, ustedes también estar acompañados en este marco de, de la pandemia. Sí, mira, nosotros este, ayer, eh, como siempre decimos, esta es una de cal y una de arena, ¿no? Eh, por un lado tenemos estas causas particulares que están esperando respuestas, como decimos siempre, el caso de Lucas Bamón, del, el caso de, de Franco Gavilán, eh, el, 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 eh, tantos chicos que Juan Chávez que, que esperan que la justicia funcione y que esto empiece a funcionar verdaderamente la justicia rionegrina nos dé a los ciudadanos de Bolsón lo que nos tiene que dar, que dejemos de ser ciudadanos de segunda al momento de la justicia. Este, pero ayer recibimos una muy buena noticia, nosotros este, veníamos trabajando con la legisladora Adriana del, del Agua, este, una nota que presentó el grupo de familiares de la provincia donde está incluido Fabiana Córdoba, de la mamá de Jessica Coco Campos, este, eh, Edith Miller de Viedma, eh, Juan Pil, eh, Jorge Pil, este, eh, de San Antonio Este, bueno, nosotros de Justicia Comarca, logramos que ayer la legislatura de la provincia de Río Negro eh, tratara el tema de la ley de víctimas, porque hay que recordar que la provincia de Río Negro no ha adherido a la ley nacional de víctimas, este, y en el nuevo Código Procesal Penal este que, está, que tenemos, tampoco tenemos espacio las víctimas ahí, no, no, no fuimos tenidos en cuenta. Entonces, este, esto ayer fue tratado por la legislatura y se pasó a la Comisión de, eh, de Constitucionales, Asuntos Constitucionales. Así que bueno, creemos que este es un gran paso, es un algo de que se empezó a hacer visible toda esta lucha que venimos llevando hace tantos años, ¿no? Bien, así que muy importante este avance en la legislatura para que se empiece a legislar, ¿no? Porque no tenemos leyes que amparen a las víctimas, ¿no? Exactamente, nosotros en eso creemos que hay un vacío legal importante y bueno, la legislatura de la provincia de Río Negro ha dado un paso importantísimo para nosotros, para las víctimas. Son pequeños pasos. Uh -huh. Mirá, nosotros siempre decimos que creemos que este es el mejor homenaje que le podemos hacer a nuestros pibes, ¿viste? Decir que, que sus muertes no fueron en vano, ¿viste? Que, que, que bueno, que eh, aparte es también un poco lo que le da sentido a nuestras vidas, porque muchas veces nos preguntan, nos dicen, ¿qué los mueve a ustedes a estar ahí? Nosotros centralmente acompañarnos porque sabemos lo que se siente, sabemos la soledad que sentís cuando tenés una justicia que no te escucha, leyes que no te favorecen, y bueno, en esos vacíos intentamos estar nosotros, acompañando, siendo resilientes y siempre muy respetuosos de toda la cuestión. Por eso valoramos tremendamente la, la actitud que tuvo la legislatura y esperemos que dé sus frutos prontamente. Bien, bueno, y el tema de, de la causa de tu hermano, van a seguir seguramente esperando novedades estos próximos días. Sí, eso estamos esperando, el fiscal me dijo que cualquier novedad me iba a avisar, así que bueno, 
estamos a, esperando. Por ahora Rifo sigue domiciliar en Bariloche, entonces. Sí, hasta el 3 de junio, junio uh -huh. por ahora. Claro, y ustedes tienen que, pueden presentar eh, amparos, ¿Cómo, ¿cómo es la situación? La verdad que yo con... En ese sentido no tengo mucha idea. Ah. Yo lo único que exijo es que se haga justicia y bueno, desde el punto en que Don Luis y todo lo del Grupo Justicia Comarca nos puedan ayudar a nosotros y a mi familia que no sabíamos para dónde claro. disparar, ¿no? Claro, es muy eso. difícil, ¿no? Porque uno no, no, no sabe de leyes, no. No, no, no entiende cómo trabaja cada justicia provincial, tiene distintos formatos también, claro. así que es empezar a estudiar y a ver cómo, cómo se trabaja y qué importante el espacio de justicia comarca, ¿no? Claro, sí, sí, para nosotros es re importante porque nos ayudó un montón y don Luis nos, a nosotros todo el tiempo nos ayuda, así que bueno, más que agradecidos con don Luis.